备受关注的习朱会呢，在今天登场。习近平也提出了两岸命运共同体的五项主张，而朱立伦则表示呢，应该在九二共识的基础上来继续发展两岸关系。那么，有关于习朱会的详细情况，我们下面为您通过连线，请美国之音驻北京记者艾德来为您报道有关的情况。艾德，你好。哎，你好，是艾德，我们就先来看看这场习珠会，大家都非常的关注啊。刚刚我们报道里也提到了两位的一些发言，跟我们谈谈今天习珠会还谈到了哪些重点议题？对于九二共识，两个人又是有什么样的看法呢？有关呃九二共识的话，我没有听出一些比较新的一些说法。呃，有关呃习主席他。他讲的一些，我觉得一个很重要的一一部分，就是他提到说，希望呃两党可以呃谈判，然后在平起平等的那种状况之下谈，呃，但是呃他说也需要接受一个中国的原则。那至于这个台湾方面能不能接受这方面这个这个提议，我们现在还可能要要等等着看。啊，朱立伦的部分，我觉得他提到的一个很很重要。其实他整个行程从星期六到星期一，他一直在我我我个人感觉就是一直在强调那个年轻一代，台湾年轻一代的状况如何。然后他就提提到说，台湾年轻一代就是呃，希望可以参与一些区域，他是希望区域和平，然后区域的一些整合的一些。呃，体制也是希望，比如说那个亚投行，还是一路一带，他们也是希希望呃参与这这些区域整合的一些一些体制。是，麦德，你刚刚也提到了朱立伦这次的行程其实非常短，只有短短的三天呢、啊。那么在星期一晚上，他又要连夜的赶回了台北啊。跟我们谈谈他这次在中国的访问三天，他到底出席了哪些重要的场合？那么好像很多人认为朱立伦这次的访问比起十年前的连战访问中国大陆要低调了许多，为什么会有这样的情况呢？哎，可以说是低调，没错啊。呃，他出席了复旦呃复旦大学有演讲，然后呃国共，呃国民党跟呃共产党有一个论坛，啊、呃、他也参与了，然后呃就是今天跟呃习主席呃会晤的的的情况，呃为什么会这样子？为什么会比较低调啊、呃？可能的一个一个原因之一，就是因为现在我们知道。呃，台湾马上要选举，然后朱立伦就是大家可能比较普遍被认为的一个很好的候选人。呃，当然我们知道他现在目前位置，他说他还是要当新呃新北市市长，所以这个可能是一个一个原因。另外一个也是跟选举有关，就是可能不需要触及到一些太政治的一些议题啊。呃，恐怕可能对国民党在选举上会有一些影响。嗯，是。那么艾德最后跟我们谈谈呢、啊，对于朱立伦的这次访问，我们相信在北京方面也会有很多的学者，还有外国媒体的一些相关报道，各界的反应又是如何呢？其实到目前为止，可能明天会比较多吧。<笑>但是到目前的位置，我刚刚也是稍微看微博一下。呃，看看有没有，就是这个是不是一个热门话题啊？呃，然后在其实，在呃央视方面，新闻联播，呃，他可能他是也是第一个新闻的，但是到晚上才可能放比较多有关呃这个这个会议。呃，整体来讲，我我的感觉就是这一次访问没有没有像连战那一次。呃，是蛮大的，可能太多的事情。现在呃，七十周年，二十呃，世界第二次呃，第二次战争的七十周年，呃，出习主席这个这个礼拜要呃要出国，然后有其他的尼泊尔的地震，可能有不同太多的各种各样的新闻，可能没有太重视这一次的行程。好的，我们非常感谢，这是美国之音驻北京记者艾德在北京为我们所做的最新报道。